Hello everyone, welcome back to Learn with Sriram YouTube channel. In this video, we are going to learn 5th class English workbook, unit 8, a birthday letter. This is last lesson from 5th class English workbook. So, in that to, a 5th class workbook complete type of So, primary section mottam textbook and workbook ite complete type of So, you put worksheet 8.1 to them. Read the given passage from, from the lesson. My dear Indira. So, here the passage is the same textbook. Lo, textbook is the same lesson. This passage is in the great drama. In this great drama, we will see this. Here the blanks are the same. We will see this easy answer. So, blanks are the same. We will see this answer. On your birthday, you have been in the habit of receiving presents and good wishes so ikkada presents ani raali ikkada good wishes ani raali nenu already fill chesanu observe cheyandi second one my presents cannot be very so ikkada uh, blank undi or dash so material and solid material and solid so next third one johar lal nehru dislikes sermonizing and doing out das good advice so you could answer good advice any really blank low good advice any really fourth one the magic of Bapuji's message has stolen the hearts of millions of das and das so you could have men and really women and a really so even a blanks new feel jelly second match the words with their opposite words opposite words to ikkada match fill cheyali chudandi first one em undante always undi daniki answer never so always ki opposite word never kavati ikkada e ni rasam chudandi hi hi ki opposite low ikkada d ni rasam send send ki opposite receive so anduke ikkada e rasam wise wise ante telivaina ani wise ki opposite foolish foolish ante telivileni anamata fifth one fortunate fortunate ki opposite unfortunate so ee vidhanga opposite words tho manam match cheyali ikkada dictation teacher cheptaru dictation rayali next ikkada ikkada chudandi ee table undi kada ee table ni manamu merge chestu ila sentence aithe rayali so ikkada already oka example icharu idi chaala easy ga cheyachu so chudandi i have been receiving presents for a few years so I have been receiving presents for a few years. So next I have been receiving presents for a few months. So I have been receiving presents for a few months. I key, you key, we key have been osundi. He key, she key has been osundi. So idi we tell sukunde idi easy ga merge chechu. So anit ki have been have been have been rai gurudu. So anit ki has been has been rai gurudu. Singular has has been anadi singular ki rai ante. He, she, it ki has been ni use yali. So, have been anadhi I, U, V, they, what ki have been anadhi use yali anu maata. So, ikkada chua anadhi, we have been helping elders for, for a few years. He has been writing stories for a few years. She has been reading a book for a few months. Ante, ame gata konni nelalu nunchi, few ante konni, konni nelalu nunchi. आमे रास्तु उन्दी अंटे इंका रास्तु उन्दी has been अंटे like राइड has been अतनु stories रास्तु उन्नाडु कोन्नी समच्राल नुँची अनि अर्थम ओके ना सो इदी मनम present perfect tense अने perfect continuous tense लो उन्दा नमाट इवन्नी present perfect continuous tense next topic इद वीडियो आइपन दरत मनम tenses topic So, high key opposite word is the short antonym and good antonym and opposite word. Best, best key opposite and best key with the record of the word. Worst, best key, worst, worst. Next, imagine. Imagine and kalpin chukodam. Like, doubt ga undi and to. Kani ikkada assume and kachitanga jari gindi. It is imagine ka opposite, assume. Truth, truth ki opposite. Truth and nijamani. Opposite and apaddamani gada. False. Unworthy, 
వర్తి సో ఈ విధంగా ఆపోజిట్ వర్డ్స్తో మనం సర్కిల్ చేస్తూ రాయాలి ఇలా సర్కిల్ చేయాలి అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ రీడ్ ద గివెన్ ప్యాసేజ్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ ప్యాసేజ్ని చదివి ఖాళీను పూరించాలి సో ఇది ఈజీగా ఫిల్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి డిజైర్ ఇది ఇక్కడ ఈని ఐని బ్లాంక్ ఇచ్చారనమాట అక్కడ రాశాం ఇక్కడ అఫ్రాయిడ్ బ్రేవ్ ఫ్రీడమ్ హైడ్ లీడర్షిప్ ఫ్రెండ్ చైల్డ్ సెరెని లెటర్ ఇక్కడ లెటర్ ఈ రాయాలి లెటర్ సోల్జర్ సర్వీస్ సో ఈ విధంగా మిస్సింగ్ లెటర్స్తో ఇక్కడ ఫిల్ చేశాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిక్షనరీ సహాయంతో మీనింగ్స్ని రాయండి అని ఇచ్చారు అంటే హెల్ప్ ఆఫ్ డిక్షనరీ డిక్షనరీ హెల్ప్ తీసుకొని ఇక్కడ మీనింగ్స్ రాయాలి డిసైడ్ అంటే టు చూస్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవడం డిసైడ్ డిసైడ్ నిర్ణయించుకోవడం అన్నట్టు డిజైర్ డిజైర్ అంటే కోరిక తెలుగులో డిజైర్ కోరుకోవడం అనుకోవడం అట్లా స్ట్రాంగ్ విష్ ఆర్ వాంట్ అనుకోవడం కావాలనుకోవడం అనేది నెక్స్ట్ సెరిని అన్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ క్లియర్ స్కై ఆర్ కామ్ సి ప్రశాంతంగా ఉండడం క్లియర్గా స్కై ఉండడం పీస్ఫుల్గా ఉండడం దానికి మీనింగ్ చెప్పవచ్చు హైడ్ హైడ్ అంటే దాక్కొని ఉండడం సో కెన్ నాట్ బి సీన్ ఆర్ ఫౌండ్ చూడలేనిది లే మనము లైక్ వెతుక్కోలేనిది దాక్కు ఏదైనా దాగి ఉన్న దాన్ని హైడ్ అంటాం సీక్రెసీ అంటే సీక్రెట్ అంటే సీక్రెట్ రహస్యం అన్నట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏం రాయాలి ఇక్కడ సినానిమ్స్ ఇచ్చారు బేస్ వర్డ్స్లను సినానిమ్ ఆంటోనిమ్స్లను రాయండి అని ఇచ్చారు సో ఇది బేస్ బేస్ ఫామ్ అనమాట ఇక్కడ ఇవి బేస్ వర్డ్ అనమాట వీటికి సినానిమ్ రాయాలి పక్కన ఆంటోనిమ్ రాయాలి చూద్దాం ఇక్కడ బేస్ ఫామ్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు స్టాప్ అని ఇచ్చారు దానికి ఇక్కడ ఇక్కడ హింట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి వీటి నుంచే మనం రాయాలి స్టాప్కి సినానిమ్ ఫ్రీజ్ స్టాప్కి సినానిమ్ ఫ్రీజ్ ఆంటోనిమ్ స్టాట్ స్టాప్ అంటే వ్యతిరేకం కదా స్టాప్ అంటే ఆగుము దాన్ని ప్రారంభించడాన్ని వ్యతిరేకం అంటాం స్టాప్కి వ్యతిరేకం అనమాట స్టాట్ ఎవర్ అనేది సినానిమ్ ఆల్వేజ్కి ఎవర్ అనేది సినానిమ్ నెవర్ అనేది ఆంటోనిమ్ సీక్రెట్ సీక్రెట్ అనేది బేస్ ఫామ్ బేస్ వర్డ్ దానికి సినానిమ్ హిడెన్ అంటే సీక్రెట్ దాక్కొని ఉన్న అంటే రహస్యంగా ఉన్నట్టు ఇక్కడ సీక్రెట్ని తెలిసి అందరికి తెలిస్తే అదేమవుతుంది వ్యతిరేకపదం తెలిసిన అన్నట్టు వైజ తెలివైన క్లవర్ అనేది తెలివైన సినానిమ్ అవుతుంది ఫూలిస్ అనేది ఆంటనిమ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్ అనేది బేస్ వర్డ్ డియర్ అనేది సినానిమ్ ఎనిమీ అనేది ఆంటనిమ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ టేబుల్ ఉంది టేబుల్ ఆధారంగా మనం సెంటెన్స్ని రాయాలి ఐ నెవర్ ఐ నెవ్ ఇక్కడ చూడండి డూ డస్ అనేది ఇచ్చారనమాట సో డూ దేనికి ఇవ్వాలి డస్ దేనికి రావాలనేది తెలిసాలి ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా సింగ్లర్కి ఓప్కి ఎస్ని చేరుస్తాం అనమాట సింగ్లర్ సింగ్లర్ నా ప్రొనౌన్ ఉంటే వాటికి సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే వాటికి మనము సబ్జె ఓబ్కి ఎస్ని చేరుస్తాం హీ షీ ఇట్కి ఓబ్ని ఎస్ చేరుస్తాం లైక్ డూ డజ్ ఎస్ కావచ్చు ఈ ఎస్ని కావచ్చు చేరుస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ ఫీల్ చేశాను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఐ నెవర్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ సీక్రెట్ యూ నెవర్ ఫైట్ విత్ అదర్స్ వీ నెవర్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ దే నెవర్ ఈట్ జంక్ ఫుడ్ హీ నెవర్ కమ్స్ లేట్ టు స్కూల్ చూడండి ఇక్కడ కమ్స్ అని ఇచ్చారు హీ ఎందుకంటే హీ అనేది సింగ్లర్ కదా హీ సబ్జెక్ట్ అనేది సింగ్లర్ ఉంది కాబట్టి కమ్స్ హీ నెవర్ కమ్స్ లేట్ టు స్కూల్ షీ డస్ ఎనీథింగ్ ఇన్ సీక్రెట్ ఆమె ఏదైనా సీక్రెట్ చెప్స్ ఇక్కడ షీతో లేదు నేనే ఇక్కడ ఓన్గా రాశాను ఓకేనా మీరు షీకి బదులు హీ కూడా రాయచ్చు ఓకేనా ఏ బర్త్ ఇక్కడ చూడండి వర్క్షీట్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ సో ఇక్కడ బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి బ్లాంక్స్ ఈ లెసన్ చదివితే మీకు ఈ బ్లాంక్స్ని ఫిల్ చేయొచ్చు అనమాట అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ లెటర్ నెహ్రూ వాజ్ ఇన్ డాస్ నెహ్రూ ఈ లెటర్ రాస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు నైని ప్రజెంట్లో నైని ప్రిజన్లో ఉన్నాడు డాస్ లెట్ ద గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ సో ఈ ఈ ఎవరు గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ని తీసుకొచ్చింది గాంధీజీ ఇన్ ద గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ దేర్ వాజ్ నో రూమ్ ఫర్ డాస్ సీక్రెసీ స్టోల్ ఇన్ ద హార్ట్స్ మీన్స్ ఇన్స్పైర్డ్ సో హృదయాలని దోచుకోవడం అంటే ఇన్స్పైర్ చేసినట్టే కదా సో అది దాని మీనింగ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా లెసన్ చదివితేనే అర్థమవుతుంది అంటే రైట్ ఆ రాంగ్ అనేది తెలుస్తుంది నెహ్రూ వాజ్ ఇంప్రెసెంట్ ఇంప్రెసెంట్ ఫర్ టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ అవునా ప్రిజెంట్ కదా తను 
ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో పాల్గొన్నందుకే కదా జైల్లో వేసింది ఇందిరా నెవర్ గాట్ ఎనీ ప్రజెంట్ ఆన్ హర్ బర్త్డే అవునా ఇందిరా ఏం ప్రజెంట్ పొందలేదా సో ఇది తప్పు ఇది కూడా తప్పే ఓకేనా నెహ్రూ ఆల్వేజ్ ఎంజాయ్డ్ అడ్వాసింగ్ అడ్వైజింగ్ హిస్ డాటర్ అవునా నెహ్రూ అడ్వైజ్ ఇవ్వడం అంటే నచ్చదు తన డాటర్ని అడ్వైజ్ ఇవ్వడం అనేది ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు కాదు అది కూడా రాంగ్ రైటింగ్ ఏ లెటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు డిస్కషన్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేజ్ వన్ సైడెడ్ ప్రాసెస్ అవును కదా ఒకసారి మనం రాస్తే తర్వాత వచ్చే ప్రాసెస్ ఇంకోసారి ఇట్లా వన్ సైడ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది అనమాట అది హిస్టరీ స్పీక్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ పీరియడ్స్ ఓన్లీ ఆఫ్ ద నేషన్స్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ద డిజైర్ టు హైడ్ ఎనీథింగ్ షో ద షో దట్ యు ఆర్ బ్రేవ్ సో ఇది రాంగ్ బ్రేవ్ కాదు ఇక్కడ లైక్ పిరికి తిమిడ్ అనమాట పిరికిగా ఉండడం అనమాట ఆ ఫ్రైడ్ అని భయపడ్డం అనేది అండర్ బాపూజీస్ లీడర్షిప్ దేర్ వాజ్ నో స్కోప్ ఫర్ స్కార్సీ ఆర్ హైడింగ్ ఎస్ ఓకేనా ఇది ఇలా ఇంటూ రైట్ మార్క్ అనేది ఇవ్వాలి ఒకాబులరీ పార్ట్ చూద్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్తో ఖాళీలను పూరించాలి అంట సో బ్లాంక్స్ని ఫిల్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి హిన్ ఫోర్స్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు వాటితో చేద్దాం హ్యావ్ యూ లాస్ట్ యువర్ పెన్ ఎస్ బట్ ఐ హ్యావ్ ఫౌండ్ ఇట్ సో లాస్ట్కి ఆపోజిట్ ఫౌండ్ నెక్స్ట్ హాట్ ఐ లైక్ ఏ హాట్ లంచ్ బట్ నాట్ డాస్ వన్ సో కోల్డ్ హాట్కి ఆపోజిట్ కోల్డ్ రాజు ఈజ్ ద టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ బట్ రాము ఈజ్ ద డాస్ ఆఫ్ ఆల్ రాజు టాలెస్ట్ కదా పొడవైన అబ్బాయి బట్ రాము షార్టెస్ట్ టాల్కి టాల్కి ఆపోజిట్ ఏది షార్ట్ ఫామ్ నెక్స్ట్ కూల్ ఇక్కడ చూడండి టుడే ఈజ్ కూల్ అవుట్ సైడ్ బట్ ఎస్టర్డే వాజ్ ఇక్కడ కూల్ అనేది దీనికి ఆపోజిట్ వామ్ ఐఎమ్ ఎ స్లో రన్నర్ బట్ సంజయ్ ఈజ్ ఏ డాస్ రన్నర్ స్లో అనేది ఇక్కడ నిదానం అనే సో దానికి ఫాస్ట్ అనేది ఆపోజిట్ వర్డ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ అండ్ వ్రైట్ ఇట్ ఇన్ ద బాక్స్ ప్రొవైడెడ్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ వర్డ్ని రాయాలి ఇక్కడ చూడండి ఎల్ సైలెంట్ ఉన్న వర్డ్ని రాయాలి హాఫ్స్ చూడండి ఇక్కడ వాల్స్ అని ఉంది ఇక్కడ వాల్ సైలెంట్ కాదు ఇక్కడ వాల్స్లో ఎల్ సైలెంట్ కాదు హాఫ్స్లో ఎల్ సైలెంట్ ఇక్కడ టీ సైలెంట్ ఉన్న దాన్ని రాయాలి వీటిలో బుల్లెట్ టీ సైలెంట్ కాదు డిపోలో టీ సైలెంట్ ఇక్కడ పీ సైలెంట్ వర్డ్ని రాయాలి ఇందులో రిసిప్ట్ ఇంట్రెసెట్ ఇక్కడ చూడండి ఇంట్రెసెట్ అండ్ రిసిప్ట్ని పీ అని చదువుతాం ఇక్కడ పీ సైలెంట్ ఇక్కడ ఇంట్రెసెట్ అండ్లో ఇంటర్సెట్లో పీ చదువాం నెక్స్ట్ ద లెటర్ బీ ఈజ్ సైలెంట్ ఇన్ ద వర్డ్ బీని సైలెంట్ హంబల్ డమ్నెష్ ఇక్కడ డమ్నెష్లో బీ సైలెంట్ ఉంది ద లెటర్ కే ఈజ్ సైలెంట్ ఇన్ ద వర్డ్ ఇక్కడ కీ నీ అని ఉంది సో ఇక్కడ నీలో కే సైలెంట్ కాబట్టి నీ రాశాం ఓకేనా ఇవి చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఇవి రావచ్చు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మ్యాచ్ యాంటోనియం యాంటోనియమ్స్లో జతపరచాలంటాం చూద్దాం మ్యాచ్ చేద్దాం న్యూ అంటే కొత్తది దానికి కొత్త దానికి ఆపోజిట్ ఏది పాతది కదా సో ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఫాస్ట్ అంటే తొందరగా అన్నట్టు దానికి నిదానం స్లో ఫాస్ట్కి స్లో టాల్ అంటే ఒడువైన దానికి షార్ట్ లౌడ్కి గట్టిగా అంటూ దానికి దానికి లౌడ్కి క్వైట్ ఇక్కడ చూడండి ఆల్ అనేది అన్ అందరు అని ఆల్కి ఆల్కి అంటే ఆల్ ఎక్కువ అంతా అన్నట్టు సో దానికి ఏం లేదన్నట్టు నన్న గో అంటే వెళ్ళడం గో అంటే వెళ్ళడం దానికి స్టాప్ డార్క్ అంటే మబ్బుగా ఉండడం దానికి లైట్ సో ఈ విధంగా డార్క్కి లైట్ చూడండి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా న్యూ ఓల్డ్ న్యూకి ఆపోజిట్ ఓల్డ్ ఫాస్ట్కి స్లో టాల్కి షార్ట్ లౌడ్కి క్వైట్ ఆల్కి నన్ గోకి స్టాప్ డార్క్కి లైట్ సో ఈ విధంగా ఆపోజిట్ వర్డ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆపోజిట్ వర్డ్స్తో సెండ్ చేస్తూ ఇక్కడ రాయాలంట సో ఇక్కడ చూడండి రిసీవింగ్ అనేది అండర్లైన్ ఉంది దీనికి సారీ సినానిమ్స్ ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్కి సినానిమ్స్ రాయాలంట ఇక్కడ చూడండి రిసీవింగ్ అనేది వర్డ్ ఉంది దీనికి సినానిమ్ రాయాలి రిసీవింగ్కి సినానిమ్ ఏదంటే యాక్సెప్టింగ్ రిసీవింగ్కి సినాని యాక్సెప్టింగ్ ఇక్కడ రాశాను చూడండి సో సెకండ్ వన్ సెకండ్ వర్డ్లో డిస్లైక్ అనేది ఇచ్చారు సో డిస్లైక్ అనేది దాని ఇష్టం లేదు అన్నట్టు సో దానికి సినానిమ్స్ 
అపోజ్ సో సినానిమ్ ఏమవుతుంది అపోజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ వన్లో స్టోలెన్ అనేది వర్డ్ సో దానికి సినానిమ్ ఏమవుతుందంటే చూడండి హ్యాస్ స్టోలెన్ దగ్గర మనం రాసాం సో చూడండి హ్యాస్ ఇన్స్పైర్డ్ సో స్టోలెన్ తను ఇన్స్పైర్ చేశాడు తను తన నా మనసుని స్టోల్ చేశాడు అన్నట్టు అర్థ కదా ఇన్స్పైర్ చేశాడు నన్ను ఇన్స్పైర్ చేశాడు అన్నట్టు సో దానికి సినానిమ్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిసైడ్ అనేది ఉంది దానికి డిసైడ్ అనే దానికి సినానిమ్ చెప్పాలి ఇప్పుడు సో ఇక్కడ చూడండి డిసైడ్ టు డిసైడ్ ఉంది టు అగ్రీ అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ దానికి బ్రేవ్ ఉంది కదా బ్రేవ్కి కాన్ఫిడెంట్ సినా ఇవన్నీ సినానిమ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ గ్రామర్ పార్ట్ సో ఇక్కడ బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేయాలి సో ఇక్కడ అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీని బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేయాలి అడ్వర్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే తరచుగా జరిగేది అడ్వర్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం ఓకేనా అడ్వర్బ్స్ అంటాం వర్బ్స్కి అడ్వర్బ్స్కి ఇవన్నీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఐ డాస్ ఈట్ జంక్ ఫుడ్ బికాస్ ఐ నో దట్ ఇట్స్ నాట్ హెల్తీ సో నెవ్వర్ ఆన్సర్ ఈజ్ నెవ్వర్ ఐ ఆమ్ నెవ్వర్ లేట్ ఫర్ స్కూల్ ఐ ఆమ్ డాస్ ఆన్ టైమ్ నేను స్కూల్కి ఎప్పుడు లేట్గా లేను నేను ఆన్ టైంలో ఉన్నాను ఆల్వేజ్ ఆల్వేజ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఐ వెంట్ టు ఏ రెస్టారెంట్ లాస్ట్ వీక్ బట్ డాస్ ఐ డాస్ ఈట్ అట్ హోమ్ ఐ ఆల్వేజ్ ఈట్ అట్ హోమ్ ఐ డాస్ వాచ్ సీరియల్ బికాస్ ఐ హేట్ దెమ్ కార్టూన్ షోస్ ఆర్ మచ్ బెటర్ సో నెవర్ వీ గో టు జిమ్ ఫర్ ఎక్స్ ఎక్సర్సైజ్ సమ్టైమ్స్ మేబీ త్రీ డేస్ ఏ వీక్ సో త్రీ డేస్కి ఒకసారి అంటే సమ్టైమ్స్ సో ఈ విధంగా అక్కడ అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీని రాయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ అడ్వర్బ్స్ అడ్వర్బ్ అడ్వర్బ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్డర్ను గుర్తించండి సో ఆర్డర్ ఎక్కడ రాయాలనేది సబ్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత రాయాలా ఎక్కడ రాయాలనేది చూడండి ఐ డాస్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ప్లే యూజువలీ అంటే ప్లే అనేది వర్బ్ యూజువలీ అనేది అడ్వర్బ్ యూజువలీ ప్లే యూజువల్ అనేది అడ్వర్బ్ తర్వాత ప్లే సో ఇక్కడ ఏది రాయాలంటే యూజువలీ ప్లే ఐ యూజువలీ ప్లే ఇన్ ద ఈవినింగ్ అని రాయాలి ఐ ప్లే యూజువలీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అని చెప్పకూడదు ఓకేనా వేణు డాస్ లేట్ ఫర్ వర్క్ ఐ నెవ్ వేణు నెవ్వర్ గోస్ అని రాయాలి కానీ గోస్ నెవ్వర్ అని చెప్పకూడదు సో ఏ ఈజ్ ఆన్సర్ శ్యామ్ డాస్ అర్లీ టు బెడ్ సో ఆఫెన్ ఈజ్ లేదా ఈజ్ ఆఫెన్ శ్యామ్ ఈజ్ చెప్పాలి శ్యామ్ ఈజ్ ఆఫెన్ అర్లీ టు బెడ్ అని చెప్పాలి సో ఈజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆఫెన్ వర్బ్ అడ్వర్బ్ ఏదైతే అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో అది తర్వాత రాయాలి ఓకేనా హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత రాయాలి చిల్డ్రన్ డాస్ టు ప్లే గేమ్స్ సో చిల్డ్రన్ ఆల్వేజ్ లైక్ టు ప్లే గేమ్స్ సో ఈ విధంగా అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ రైటింగ్ పార్ట్ ఇక్కడ పంక్చువేషన్ని ఉపయోగించి రాయాలి అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ కావచ్చు హెల్ప్ లైక్ ఫుల్ స్టాప్ కామా ఇవన్నీ ఆది యూ కీపింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ క్వశ్చనింగ్ వర్డ్ ఇది అది క్వశ్చనింగ్ సెంటెన్స్ అది అది కీపింగ్ ఓకే అంటే క్వశ్చనింగ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాం ఐ థింక్ యు ఆర్ ఆల్ రైట్ ఐ థింక్ యు ఆర్ ఆల్ రైట్ ఇది అసెటివ్ సెంటెన్స్ అంటే కంప్లీట్ యాక్షన్ కంప్లీట్గా ఉంది సెంటెన్స్ కాబట్టి ఫుల్ స్టాప్ రాయాలి కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ రిప్లై ఫ్రమ్ యూ సూ నేను నీతో ఒక రిప్లై ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా సో ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్ కాబట్టి క్వశ్చనింగ్ మార్క్ కన్వే మై రిగార్డ్స్ టు యువర్ పేరెంట్స్ సో ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫుల్ స్టాప్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది కూడా కంప్లీట్ ఉంది కాబట్టి ఫుల్ స్టాప్ సో ఈ విధంగా కంప్లీట్గా ఉంటే ఫుల్ స్టాప్ లేదంటే క్వశ్చనింగ్ ఉంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇలా యూజ్ చేయాలి డూ యూ లైక్ టు జాయిన్ అవర్ ట్రిప్ టు హార్స్ హీల్స్ సో ఇది కూడా క్వశ్చనింగ్ నువ్వు మాతో హార్స్ హీల్స్ ట్రిప్కి జాయిన్ అవుతావు వస్తావా అన్నట్టు సో క్వశ్చన్ మార్క్ హ్యావ్ యూ రెడ్ ద బయోగ్రఫీ ఆఫ్ పండిత్ నెహ్రూ బయోగ్రఫీ పండిత్ నెహ్రూ యొక్క బయోగ్రఫీ చదివావా అవును ఇది క్వశ్చనింగ్ నువ్వు కాబట్టి సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ పంక్చువేషన్తో ఇక్కడ ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చారు పారాగ్రాఫ్ ఉంది ఆ పారాగ్రాఫ్ని పంక్చువేషన్తో రాయాలి ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఏ వెరీ లాంగ్ లెటర్ టు యూ అండ్ ఎట్ దెర్ ఈస్ సో మచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ సో నేను ఒక లెటర్ ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ ఇవ్వలేదు మనం ఫుల్ స్టాప్ ఇచ్చాం ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చారు మనం క్యాపిటల్ లెటర్ ఇచ్చాం దీని మీనింగ్ అవసరం లేదు మనం పంక్చువేషన్
मन पंक्चुशन उपयोगी रही डिटेशन रही इक लटर राय सो इक चूड प्लेस राय इकट डेट राय सो दाने हेडिंग अटा पार्टा लटर हेडिंग अटा ओके नैक्स्ट पार्टे ग्रीटिंग अटा डिर् डिर् फ्रेंड का डिर् राजु का यह पार्टे बाडी अटा बाडी सो ई पार्टे क्लोजिंग एदोटी चपड़ पार्टी सिग्नेचर मैं सिग्नेचर इस्ता कदा दाँ सिग्नेचर अटा पार्टी अड्रस् मैं अड्रस् एन कवर पैन मैं अड्रस रही सो इकोर रही नैन तुंद तुंदर रासा क्लीयर का रही है ओके नैक्स्ट वर्कशीट एट पाइंट एट सो इक चूँगी पाराग्राफ उ पाराग्राफ ने चावे इक आसर राय सो पाराग्राफ आधार आंसर रास एक्सप्लेन चूँ हूज द फस्ट प्रईम मिनीस्टर आफ् इंडिया जवहरलाल नेहरू नैक्स्ट सैकेंड वन वै डू वी सैलब्रेट द बर्तडे आफ् जवहरलाल नेहरू ऐज द चिलड्र डे हि लव चिलड्र अड्ड चिलड्र का हिम चाचा नेहरू सो अत चिलड्र लव अटे इष्टपड़ता सो चिलड्र अत चाचा नेहरू पीलू सो अंदव चिलड्र डे अरुक वाट द मेन एम बिहें सैलब्रेटिंग द चिलड्र डे नेहरूज बर्तडे आ रोज चाचा नेहरू उ कदा उ कदा आयन या बर्थे अंदव आ रोजे नवंबर फोर्टीन रोजे मन चिलड्र डे जरूक जवहरलाल नेहरू वाज वन आफ द मोस्ट पापुर् नेशनल अं इंटरनेशनल लीडर्स वाट डू यू अडरस्टा बै दर्ड पुर् सो पुर् अंत मीन अर्थम चुस्को वेल नोन अंड फेमस वेल नोन ले मरी फेमस पुर् अटा बेस व्यक्ति डू यू लाइक जवहरलाल नेहरू वै यई लाइक हिम बिकाज आफ् हि लव चिलड्र सो अत अंत इष्ट एंकंटे अत चिलड्र इष्टपड़ता चिलड्र बेरफुल चूसक इक चूँ ब्लांस उ ब्लांस अप्रोप्रइट आसर तो चूज चेयर जवहरलाल नेहरू ईज वेल नोन फर् हिज डास् फर् चिलड्र हिज लव लव आर् हेट अने लव द चिलड्र डे सैलब्रेटेड आन डास् नवंबर फोर्टी नवंबर फोर्टी नवंबर ने सैलब्रेट द मीन फर् दर्ड मोडर्न ईज डा सो मोडर्न अने पदा की मीन एव द आजिट वर्ड फर् लव ईज डा हेट लव की आजिट वर्ड हेट चिलड्र फॉन्डली काल नेहरू डा चाचा नेहरू चिलड्र नेहरू ने पीलो चाचा नेहरू अ डिटेशन राय सो इक लैसन मेरे सारी लैसन चावते इकड़ आंसर रायच सो इधी कंप्लीट फिफ्त क्लास इंग्ली बर्तडे लैटर लैसन अन्ट ए यूनिट सो इधी कंप्लीट अर्थमक सो इंत तो प्रैमरी सैक्न अक्स्ट मन पार्ट आफ स्पी ग्राम टापिक चपेबोना दाने तरह मन आ ग्राम टापिक अभी कंप्लीट तरह नैक्स्ट सिक्त क्लास नीचे स्टार्ट ओके थैंक यू फर्वाचिंग दिशो बाय बाय